，三二一啊，大家叫一下好吗？来，三二一。我是，就是你们今天火箭少女一零一的 MC。OK，、嗯、在我们火箭里面，每个人都是一个总监。我们现场颁发。首先呢，我要把这个点总这个位置，为什么是点总监呢？点饭的。点饭的，那我来，是我，是我，就是在我们炙热的我们的这个舞台上，就是出点最多的，创意最多的，我们的秀导宣仪吧。Thank you, thank you, thank you, thank you. 啊，我想了，我想了几个主题，那种鬼怪新娘那种感觉，迷惑大家的。来一会，来一箱雪碧啊！炙热的我们这个舞台的点总监是我们的吴宣业。来，点总，点总，点总。说总，输给亚米，亚米，亚米，亚米，亚米吧，亚米吧，没有意见，全票通过，好，全票通过。在这个舞台，我们就是高手过招，一决高下。来到这个舞台，想要回归初心。恭喜说总监亚米，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。再来是范总，管饭的，管饭的。这两个都挺会做饭的。范总放他们中间啊，一个是范，一个是总。拿来，拿来，拿来。小七的那个脑子转的特别快。哎，第二种。没工哎，没工，没总，没总，哎哎，我这名字起的太烂了，我们。那我们今天来做什么呢？其实就是回，其实就是回顾一下，就是我们在炙热总决赛了，想聊聊你们的感受，然后来了解了解大家在炙热的一些想法。OK， 好吧，好。第一题是录制期间最爱自拍的人，这个不用想了，真的是啊，妈呀，三二一。喂喂哎喂喂喂哎，特别好特别好，邓美琴。好的。你写的啥？你呀、啊。嗯。孟美琪是拍，但她不发。我现在也自拍。哦。镜子面前的时候就是。谁呀、啊？他。手经常要么在搓头发，然后那个嘴角是。你知道为什么搓头发吗？哎，因为脑袋扁，我必须得弄弄翘一点。Black 立最多立最多的人，哎，我知道了，我也知道了。来，来，来，来，呀，亚米，亚米，没错，没错。不，我们可以连接，因为下一个问题就是，在节目里打脸最多的人是谁？我们一起说好不好？我们不用写了，不用写了。来，三二一，亚米。为什么呢？因为我我在第三期的采访里面说，我们来就是为了拿团王。我现在来了，我们就是想要拿第一的。比分是三比零。OK fine <笑>。请劈一个最大的最大的巴掌在那个镜头里面，然后往往他身上打就行了。<笑>最后一个问题是，火箭少女一零各自心目中最难忘的舞台分别是哪一场呢？其实我说真的，每一场有每一场的特色，但关键不是说哪一场舞台是我们一起的舞台，只要我们在一起，每一个舞台都都是限量的，都是最难忘的。就是我们在每一场舞台都会有一个核心跟重点。就我们来到这舞台的第一个舞台表演是《皇后与梦想》，是我们要告诉大家我们是谁，我们是谁。怪美的呢是想要表现我们的勇敢跟突破。谢谢，炙热的我们给我们带来一个很经典完美的句号。那其实经过了五期嘛，你们大家有信心拿团王吗？嗯，这是火箭真正意义上的最后一个舞台，团王这个称号，我们比到现在，我觉得它没有那么重要。重要是我们还能在一起，以火箭少女一零一的名义，去完成这个舞台，还能在这个炙热的舞台上面和那么多优秀的团体一起。结束这个完美的 ending， 辛苦各位老师们啦，也辛苦各位观众，你在观看我们。玫瑰女孩，奥利给！接下来有请火箭少女一零一带来《达拉崩吧》，投票通道现在开启。
就一千，巨龙突然出现，吐个烟圈，让火箭过往，吞有木栓。巨龙放声大喊，要把公主掳掠，勇士换上新款的战靴。飞碟一击拳拳，就让巨龙傻眼，合力就把巨龙过肩摔倒在你面前。投票通道现在关闭。掌声送给火箭少女一零一。101这首歌听完之后，毛老师，你的感受是什么？感觉非常的丰富，而且我听看听见他们把其中的一句歌词改成是你们十一个人的名字，在一句歌词里，我觉得非常燃，非常的有团魂，而且他们在这个。从一个表演当中有两套的服装，黑色的，感觉表演的时候就非常酷，很勇敢；然后白色的这一套就感觉又很可爱、很甜美，是在一个舞台上驾驭了很多不同的风格，是非常有层次的表演，是火箭少女独特的魅力。就告诉大家，每个女生她其实都可以有 A、B 面，甚至不同的一面，对不对？来，超越给我们来讲一下这首歌到底要告诉我们一个什么样的故事。呃，讲的就是，嗯，骑士们就是为了打败恶龙，拯救自己的呃心爱的公主。然后我们这个呢，就是我们是自己的骑士，我们的一切都要靠自己来拯救。对，做自己的骑士，然后拯救自己。对，面对一切的困难
打倒所有的恶龙。对，是这个意思吗？是。好，那我们也听听看，台下同学们又要布置功课了。吴哲涵，要这个故事，这个表演给你带来什么样的感受？就是我看完我就觉得哇，自己又要做自己的骑士，又要做自己的公主，真的有点累。<笑>但是呃，就我一开始就是听到他们那个副歌，我就觉得哎有一点不一样。然后我听了好多遍，我才发现好像是他们每个人的名字，然后就觉得特别有团魂。然后就像我们这十二个人，也是因为炙热的我们组成的一个小团体嘛，也是过了今天之后就要。毕业了，所以在这里我想祝我们毕业快乐。耶、yeah! ！一个终点也会是另外一个新的起点。谢谢，谢谢。接下来我们问一下 S I N G 掌声。其实，就是我想说，我们一开始知道《火箭少女》会来这个节目的时候，然后我们就说，我们好希望可以留到。火箭少女来的时候，然后可以和他们见面，和他们同台。可惜命运就是很爱捉弄人。然后，但是今天可以有机会在现场看他们表演，就觉得很开心。而且，我觉得每一个女生都有一个公主和一个女侠梦。然后，今天看他们的表演，就觉得很羡慕。对，谢谢谢谢掌声。我们也问一下 Boy Story 弟弟们。我就是觉得姐姐们这个表演真的是太精彩了，而且还特别的多变。就像姐姐刚刚最后那一点，就是突然一下子变装，从这个女侠，然后变成了这种，就是仙女的这种感觉。我真的觉得这个亮点真的是哇，谢谢，真的是太棒了。然后还有姐姐整个舞台嘛，也是运用了很多的道具，比如说这个剑呀，还有。披风，还有整个这个魔法魔法棒，然后但是姐姐们都把这些消化的非常好，我觉得姐姐们真的是太厉害了，这个表演真的是太棒了。谢谢，谢谢。谢谢嗯，其实我也想说几句，就是看到姐姐们的舞台之后，我也有点感同身受的部分，就是因为我们也是有。拿道具作为舞台的这样的一种经历，然后想到练习这样的一支舞，练习这样的一支舞台，确实要花费很久的时间，比普通的一支舞台要花费更多的精力和更多的时间，才能完成呃一个支好的舞台作品。所以说，看到姐姐们在有限的时间内可以完成这样一支完美的舞台，我觉得，嗯、呃，就是。非常好，我也非常羡慕姐姐们有这样站在舞台上的机会，所以说，呃，希望姐姐们可以加油拿下团王。我觉得一定会有人讲，今天为什么火箭少女的舞台没有某一次那么厉害？这个打引号的厉害，我想说，大家可能对男团、女团的舞蹈有的时候有一个误区，总觉得走位越多。有越多的这个难度动作，这个舞蹈就越厉害。但是团想表达的是什么？炙热的我们想表达的是什么？是通过音乐舞台的作品传递出来真正的精神。我们这首歌要讲的是什么？怪美的讲的是每个人的美，不需要被其他人来定义。这首歌告诉我们，做自己的骑士，打败我们一路上的。那些洪水猛兽，所以我觉得比舞台的所谓走位和动作、高难度动作来得更为珍贵的是，你们一起完成了一个又一个有意义的表演，这才是音乐作品最大的能量，也是我们为什么要做一个和团有关的节目，因为团就是能量，团就是你们，也是我们。再次谢谢火箭少女一零一。